大家好，我是潇洒的人类。今天啊，来跟大家分享一件事情。我这周救助了一只灰喜鹊。这几天，我的鸟友圈里有很多朋友捡到了好多小鸟，有伐树被扔下来的，有被风吹下来的，然后在圈子里面找人领养，喊了一天也没有人养。他自己又不会喂，小鸟怎么都不开口。到了晚上，我看着着急去接了一只回来。说起灰喜鹊，其实这种鸟很多，很常见，而且也是属于异鸟之一。外形确实好看，我救的这只只是一窝当中最小的，也是唯一一个整天没有进食的鸟。当时我拿到手上已经奄奄一息了，没顾得上拍照。当时就将它包起来，塞进怀里，赶回了家里。回到家里之后，先喂了点水，同时用温水泡了点狗粮。过了一会儿，看眼睛睁开了，呼吸也逐渐平稳下来，我就开始将它的嘴掰开，塞了两颗已经泡软的狗粮。然后半夜又起来两次，观察了一下，没有问题。早晨起来开始喂了点小鸡饲料，到了中午就完全恢复好了。我开始准备了黄粉虫给它吃，它看起来很脏，因为它还不会梳理毛发，估计明后天就会了。这种鸟长得非常快，它现在很瘦，所以我决定先以黄粉虫为主饲料，到后期再将其他几种饲料的比例进行调整。先开始两天，我真的是操碎了心，因为最近特别忙，还有就是在与一只塞内加尔培养感情。同时啊，还有一只月轮在家里。突然来了一只野鸟，回家体弱，我也不敢有太大的动作，不太敢给它洗澡和驱虫。万幸的就是它恢复的挺快，慢慢的就和我熟识了起来。我每天需要把它带着去工作的地方，这种鸟能吃、能拉、能叫，需要不断的清理它的卫生。鸭科的鸟叫声都很大，很吵。再看看旁边的塞内加尔，简直鲜明的对比。第三天开始就会梳理毛发了，干净了好多，尾巴也长出来了。这里要注意，千万不要给它们洗澡，再怎么脏都不要洗，一旦感冒就特别麻烦。因为我没有准备长时间饲养它，所以基本不和它互动。不能和它培养感情，这样对于长大放生不利。但是它还是会主动来找我。经过前几天的恢复，这几天吃饭也开始多样化了起来。黄粉虫、狗粮、果汁拌的小鸡饲料都会给它吃。既然养了，就要负起责任，不要嫌麻烦。吃得好，它就比较有精神。我见过有人教了他说话，也教会了很多技能，但是这都属于比较少数的。灰喜鹊的智商比喜鹊低了不是一个档位，所以不要去强求他训练他。我说的也只是相对性的，比起一般的鸟，它也算得上聪明。只是你将同样的精力放在喜鹊或者八哥身上的话，训练的效果。要更加的明显。在饲养过程中，主要的难点就是刚开始的开口问题。我发现距离稍微远一点，或者从远处靠近，不断的尝试，动作尽量大一些，它就会开口。如果实在不开口，就需要将嘴掰开，把饲料塞进去，先保证它能成活。因为这种鸟需要一直喂，能吃能拉，一会儿就饿，所以喂的时候没有必要喂太多。还有就是在小的时候，它们不会自己吃，需要你将食物塞进它们的嗓子里。所以呢，如果是吃虫子的话，可以将虫子蘸点水，然后往嘴里塞。有水的话，它们本能就会直接咽下去，不然它们会将食物甩得到处都是。
这种鸟吃的很简单，也很好喂，只是半毛的时候要多喂，晚上也要起来喂。尾巴长出来以后，晚上就可以睡个整觉了。虽然它们是野鸟，其实它们也很脆弱。我发现这只鸟的指甲受伤了，不知道是脱落还是受伤导致。嗯，以后不会再恢复了。这会影响它的跳跃和降落，需要很久才能适应。像野外这么大的鸟，跳跃是不成问题的。现在只能尽量的给它吃好一点。它真的长得很快，一天一个样子。这两天已经开始找我了，可能明后天就会飞了。刚会飞的时候，我不会放它走，它也不会乱飞，只会主动往人身上飞。等到能够自由滑翔的时候，让它看到野生的种群，它就会主动去找它的种群，很可能一次成功。就会飞走了。它不像喜鹊、八哥可以放飞，嗯，能放飞的也是极少数的。智商真的不高，所以捡到它养大以后，我建议还是直接放掉吧。它根本算不上宠物。这个鸟没什么太多可以聊的，能拿得出手的。也是极少数的，所以这期视频比较短。好了，今天就到这儿吧，我们下周再见，拜拜。